Nasyon na lagi mong kasama sa bahay man o sa kalsada. Pinag-iisipan ko ba yan? Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Verwan Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, Tubig, Tubig at Mga, mga Mineral. mineral. Magandang araw po sa lahat ng mga sumusubaybay sa palatuntunan ng Tubig at Mga Mineral. Ako po si Angie Dakis. Nag-iimbita sa inyo na muli pa tayo magsama-sama sa ating programang Tubig at Mga Mineral. Makalipas ang ilang araw ng ating pong pag-obserba si Mana Santa, back to work, back to program ang ating pong Tubig at Mga Mineral na papakinggan tuwing alas 4.30 ng umaga, lunes hanggang sabado dito po sa Win Radio. Narito po mga kaibigan ng ating words of wisdom for today. Ayon po ito sa Isaiah chapter 41 verse 10. Fear not for I am with you. Be not dismayed for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Yan ang ating words of wisdom. Ngayong araw mga kaibigan ay bibigyan daan natin ang isa pang WhatsApp water dog segment. Kung saan uh, marami pong tatalakayin ngayon si Water Dog, mga kaibigan ha. Kasama po dito ang kaso ng isang guro na may breast cancer na nagpa-opera. Pakinggan po natin kung ano ang kanyang, uh, ano bang pwedeng may tulong sa kanya ng ating ionic mineral drops. At ang tuyo at sariwang malunggay, alin nga ba ang dapat nating piliin? Nako, parang obvious ito ha, pero bakit nga ba topic natin ito ngayon? Pakinggan po mga kaibigan. At alam nyo ba na ang cancer sa ilong ay common sa mga seafarer na sumasakay sa mga tanker? At bakit may mga discharge ang babae na minsan ay hindi kagandahan ng amoy? Ano ba ang dahilan niya? At totoo nga ba na masamang maligo pag may menstruation ang isang babae? At may kinalaman ba ang oras ng pagligo ng isang tao kung maha-high blood ka o malulow blood. Abay, usapang ligo-ligo din ano. Tamang-tama po ito mga kaibigan. Narito si Water Dog sa akin naging pagkipagpanayam sa kanya sa segment na What's Up, Water Dog. Ako ay um, nagpapasalamat dun sa mga nakikinig po sa programa ito. At uh, sinusubukan po nila yung ating uh, bagong uh, pamamaraan ng uh, paggagamot ng mga karamdaman po nila. And uh, thank you sa iba din na nag-refer po sila ng patient at mga iba naman and nakikita po nila yung mga patients natin na nag-adapt ng concept natin na tubig at mga mineral. At uh, nakikita kasi nila doon sa mga kaibigan nila, kamag-anak nila na mas maganda pa gumanda ang kanilang mga aura and therefore eh, sila po ay uh, pupunta din sa ating office uh, to be more curious kung ano talaga yung concept natin na ang tubig at mga mineral. Okay, so any particular case, Doc, na gusto mong ma- o ma-discuss ngayong umaga o sa ating po mga tagapakinig? So, meron tayong uh, 37 year old na siya pa isang guro at uh, siya po ay may uh, breast cancer. Wow. And uh, ang tanong niya sa akin ngayon is uh, magpapakimo ba siya o hindi? Kasi po, A uh, few years ago, uh, siya po ay nagpa-opera na ng kanyang right. Mm-hmm. And then ngayon, yung left niya, yung nga nung nagpa-ultrasound, marami uli yung mga bukol-bukol. So although ayaw niya talaga magpakimo, uh, siya po ay talaga ay nagsik ng uh, second opinion uh, kung uh, mas maganda ba na siya ay magpakimo o hindi. So ako din, uh, one of the proponents naman na hindi naman na pumapayag na magpakimo because... Um, I have had previous mga patients ko na nagpakimo ng uh, 10 sessions, 12 sessions, 8 sessions, and despite that, eh, wala naman nangyayari sa kanilang mga breast. 
So, uh, taking them as an example na talagang walang uh, ginawa at uh, walang nagiging um, positive effects. Uh, sabi ko dun sa teacher, eh, syempre, because of your finances din, eh, no? na subukan niya muna itong uh, in-offer namin uh, para naman na uh, uh, what do you call this? Uh, um, masusubukan niya yung tinatawag natin na yung more natural na uh, Uh, approach uh, to disease management. At ang uh, nakakatawa po dito, Ma'am mm-hmm. Angie, uh, siya ay uh, sumusumog din daw itong mga herbal na okay. mga uh, gamot. <laughs> so, naging curious ako at mm-hmm. tinanong ko kung ano. So, sabi niya, niya eh, ginagamit daw siya ng moringa. Mm-hmm. Okay, she's taking uh, one tablet three to four times a day. Uh-huh. So, sabi ko sa kanya, eh, alam mo yung moringa eh, baka meron naman yun sa inyong backyard. Mm-hmm. ba? Diba? That is so, malungay. So, why will you yung moringa? <laughs> so, sabi ko, eh kung ako ay nag-aalok sa inyo ng tuyong malungay kontra mm-hmm. sa sariwang malungay, mm-hmm. ano po yung kakainin nyo? Mm-hmm. Sabi niya, eh, siya po yung sariwa, ba? Diba? O, yung pala eh, eh ba't kayo bumibili ng tuyong malungay <laughs> na nasa kapsul na kay mahal-mahal. ba diba? Yung isang ano daw eh, gumagamit ay gum- gum- gumagasto sila ng 600 pesos. Okay? Pagkatapos, tanong ko, kung kayo po'y kumakain ng malungay, ganun karami. O, hmm. Mga kapful daw. Sabi ko, tama. Eh, meron bang kapful o malungay lips sa isang kapsul na ordinary size kapsul? Hmm. So, yung husband eh, natatawa. But sabi niya, tama nga naman, ano? Ubusin mo na yung malung na daw na malunggay sa bahay. <laughs> kisa yun. So, di ba, uh, they were awakened na, di ba? So, ewan ko. So, sabi ko, next time, mm. huwag lang kayo basa-basa maniwala. Itong mga... <laughs> Actually, meron ka din isang pasyente doon, Dok, na uh, bumibili din sila sa ibang mga wellness uh, centers, uh, di umano. Ano, at uh, ang dami na daw nilang ginastos. Ano? Pero sabi ko, ako musta ka naman, sir? Eh, andito ako, ma'am. Ibig sabihin. <laughs> Di ba? Obvious diba? na, di ba? Because they are coming uh, to us. Ibig sabihin, mm-hmm. hindi man nila nakuha yung mga benefits. Mas may isa din daw, eh, yung prutas, di ba, na ginagawang mm-hmm. supplement. Apo. Oh, so sabi ko kung ano mong kinakain, yung nasa lobon, yung nasa yung balat. Apo. Di ba? Actually, minsan po, pag bago tayo sumunod dun sa mga sinasabi, ng kung sino man, kahit po kami, ano, pakinggan yung maigi, pag-aralan yung maigi, hindi yung porke sinabi namin, okay to Ben, bili ka agad, o kahit sino pa man nagsabi sa inyo, bili ka agad o gawin mo agad. Mag-counter check ka rin, ano, para hindi ka basta-basta madadala. Yan. So kami, kami naman eh, dito sa oh, Ver 1 Reben, pwede niyo po i-counter check lahat ng sinasabi nating water doc. And besides, doctor po ang kausap ko dito is a medical doctor, di ba? So credibility wise, mm, no questions yes, asked. Yes, I'm putting my uh, name at stake uh, <laughs> oh, for po. being here. Uh, kaya nga yeah. si doc eh, talagang, saka si doc po, pag, marami mga pasyente doc, ano, um, huwag naman sana lalaki ang ulo. <laughs> Pero marami, Wala pa naman kung ito, sir. Oh, marami pong mga pasyente natin na nagsasabi na nagugulat sila hmm. doon sa oras na ibinibigay mo sa bawat pasyente. No, eh, na, kayo nga nagmamadali eh. <laughs> <laughs> hindi ako. Hindi, Dok. Alam no. mo naman kami, maawain kami sa mga pasyente. <laughs> kaya hanggat maaari gusto namin na yung kami na magpapaliwanag. Pero yun ang talagang nakikita nila no. sa iyo na hindi... Hindi nila nakikita sa iba mm-hmm. na sabi nga ay sabi ko pasensya na po kayo kasi si Doc ay talagang uh, he give time to his patient. Mm-hmm. And ang common reaction nila Doc sa labas is okay lang po mm-hmm. kasi willing naman silang maghintay kasi alam nila na pagdating sa sila na yung oras Ganun nila din, diba? bibigyan din sila yes, ng sapat na tama. oras. Opo. At saka the reason why they are called patient is because they have to be patient. Uh, yeah. <laughs> Tama nga diba? naman. Tama mag oh. po sila. Oh, eh, po. Kasi we cannot hurry things eh. Hindi pwede mm-hmm. shortcut, shortcut. Opo. Oh, oh, so, when they are there, kaya nga first come, first serve, diba? Opo. Oh, okay, pupunta kayo doon. Meron kayong sapat na oras uh, to give time. Kasi sabi natin, first come and first serve. Plus yun nga, talagang kailanganin po ng medyo mahababang oras para mag-usap. Dahil ang ating water dog ay nagbibigay po din ng sapat na oras sa inyo. So, bigyan nyo rin po ng oras yan. Okay, so meron pa doc na nais nyo maibigyan. Yung seafarer doc na worried sa kanyang health, although uh, he's healthy. Nga, yes, uh, itong seafarer na ito at age 47, uh, ang sinasakyan daw niya ng ship is yung uh, tanker, eh, no? uh, okay. transporting itong mga volatile uh, chemicals. Ibig sabihin volatile, uh, parang gasolina, may ibang chemicals na nag evaporate So, it is very, very common dito sa mga seafarers uh, na nakasakay sa mga tankers 
that uh, after prolonged exposure uh, dito sa mga chemicals na ito, uh, sila po ay nakakaroon ng um, nasopharyngeal cancer. Nakakaroon po silang cancer dito sa may ilong. Uh, meron, meron na ako mga parents na mga patient ko dati na mga seafarers nga na very, very common po yan. So, dahil nga uh, aware siya na pwedeng mangyari sa kanya yon so nagtanong po siya kung pwedeng uh, gamitan ng ionic mineral drops. So, sabi ko, usually ang cancer naman is uh, because yung uh, lack of water sa katawan. At ito nga, na-affirm niya because dito sa barko, they have this limited supply of drinking water. So, nililimit din nila yung pag-inom. And then, um, there are other beverages uh, on board. So, sabi ko, wala kayong ibang iinumin, tubig lang. Unfortunately naman, yung tubig na iniinumin nila is usually uh, desalinated or purified. At wala naman silang bit-bit na minerals to replenish yung lost mineral during purification. So, sabi ko, dagdagan na lang ng ionic Uh, mm-hmm. para uh, yung katawan niya will be properly hydrated. So, doon sa mga seafarers na nakikinig, doon sa mga magulang na may anak na seafarers, o doon sa mga may bahay na yung asawa nila po ay seafarer, mm-hmm. uh, it is but time na uh, advice nyo rin yung mga mahal nyo sa buhay na better to uh, be aware of this kaysa maging uh, sorry po uh, later in life. Yung, yung tinatawag, Dok, siguro na occupational risk ba? Wala kang... Yes. Wala kang... Yun ang trabaho mo, so parang yun talaga yung parang feeling mo babagsakan mo. Mm-hmm. Pero, pero meron kang pwedeng magawa. Yes. Uh, to parang yung, i-buffer mo na lang. Yes. Actually, karamihan ng mga naging uh, patient ko na ganyan, mm-hmm. uh, kung saan sila doktor galing, usually nililabel sila as may ano, uh, chronic sinusitis Opo. o allergic rhinitis. Sa umpisa? Umpisa. Opo. Uh, pagkatapos, hindi na gumagaling kahit anong gamon binibigay. Mm-mm. Anong malaman na, usually, pagdating sa, sa, ano, sa Pilipinas, pag-uwi. Opo. Uh, cancer na pala po yun. Naku. So, yan. So, be preventive. Ano po, ang ating ionic minerals, huwag na nating hintayin na kung kailan meron na sa katayo magmamadali. So, it's good thing naman kay sir. Mga kaibigan, babalikan natin ang mga topic ngayong araw sa segment na What's Up, Water Doc? Narito mo lang ating... CMD, Common Music in Demand. Balikan natin mga kaibigan ang ating segment na What's Up, Water Doc. Ngayong oras, pakinggan po natin si Doc Ren Paragas. Dito muna tayo sa katanungan. Sabi niya, hello Doc Ren, Ma'am Angie. Tanong ko lang po, bakit may mga babae po? Ah, babae, ang iba walang amoy ang menstruation. Ang iba may amoy na at kulay putik ang dugo. Ano kaya ang causes at dapat inumin ng mga babae? Okay? Mm-hmm. Na, meron siyang binabanggit na isang uh, superstitious belief. Hindi uh, ko nababanggitin okay. doon. Okay. Uh, ito nga yung problem. No? Ito ang tinatawag na superstitious belief, lalo sa mga kababaihan. Okay. Kasi, ewan ko kung it also happens here. Uh, kasi ang mga kababaihan, uh, ang advice ng mga old folks is pag uh, dinadatnan, huwag maligo. ba? Diba? <laughs> Kaya ako, <laughs> imagine lang, Mga dinadatnan ka na. Makalodok masiraan ng ulo. <laughs> dugo, ang dugo kasi malansa eh. ba? Diba? Pagkatapos hindi ka maligo. Mm-hmm. ba? Diba? So talagang sisingaw yung ano, amoy niyan. Hindi naman ho masama na kayo po ay uh, maligo. But in fact, dapat ho kayo maligo. Uh, kung kayo po ay nagme-mess, pero may dugo, nakakalat kung saan-saan, di ba? And then, uh, kung pwede namang hugasan yan, there's no reason bakit hindi pwede hugasan yung ibang parts naman, di ba? So please, uh, maligo po kayo. And then, uh, syempre, kung uh, hindi naman kayo pala naman ang tubig, uh, kung mapanghi yung ihi nyo, at hindi may eliminate po through the urination, eh, sisingaw po yan sa iba-ibang bahagi ng inyong katawan lalo na na pong kayo po ay nagbe-mens. Plus, yung init ngayon. So, I would suggest na pilitin niya makainan maraming tubig, uh, which is uh, 50 uh-huh. ml per kilo per day, because, uh, syempre, kung kayo po ay nireregla, there is blood loss. So, yung hydration would uh, is an important uh, thing na kailangan niyong gawin just to compensate dun sa volume of blood na nawawala sa inyong katawan. Plus, syempre, we need ionic mineral drops kasi uh, para hindi kayo makunan ng dysmenorrhea. Plus, kung talaga may amoy po dyan, ang pwede niyang gawin is sa litrong uh, tubig, 
lagay niyo po ng 15 drops ng ionic mineral drops, yun po yung gagamitin yung panghugas mm-hmm. uh, para magiging uh, mas malinis. Kasi uh, it will uh, act as parang disinfectant po yan. Ano? So, mas parang feminine wash, mm-hmm. yung effect ng feminine wash. So, pwede yung gawin din po yan. So, mas safe pa yun, Dok? Yes. Sa, ano? okay. Kaysa chemicals. Okay. Ang uh, paliligo din ito, Dok, pero iba naman ang concern niya. Uh, ask ko lang, Dok, totoo po ba ang paliligo tuwing hapon o gabi ay nakaka-low blood? And may connection po ba ang oras ng pagligo sa pagiging high blood and low blood? Please explain. Salamat. Uh, wala po. Kasi kung totoo po yan, uh, huwag na natin bigyan ng gamot yung mga may high blood. Advice <laughs> na lang natin, oh, lahat ng mga high blood, maligo po kayo sa gabi, parang blood pressure niya ibababa. Di ba? Pero <laughs> hindi po eh. Kahit na naliligo sa gabi, hating gabi, madaling araw, eh, uh-huh. na high blood pa rin. Uh-huh. So hindi po yan totoo. Ngayon, yung paligo nyo naman is at your uh, most convenient time. Kasi the purpose ng maligo, dalawa. Una, malinis ang katawan nyo. Pangalawa po is to refresh nyo. So, more frequent uh, paligo. Uh, so, yung bat nyo talaga, dapat mm. as frequently as needed. Uh, wag kayong maniniwala doon sa sinabi mal, uh, bawang maligo sa gabi, sa hapon, kung daw. kailan kayo mapagod at pasma. <laughs> When in fact, ang pasma po, uh, sa bansang Pilipinas lang po meron yan. Uh, abroad, uh, people are used to uh, taking, but usually at night, hindi naman sa umaga, eh. usually sa gabi po sila naliligo. Okay? So, pwede po maligo. Well, that has nothing to do with your uh, blood pressure. Kasi, ang lagi kong sinasabi is, kaya tumatas ang blood pressure, is kulang kayo ng tubig. Dahil po, ang dugo natin is 80% water. So, kung hindi kayo pala inom ng tubig, o kayo mahilig uminom ng mga inumin na nakakapagtuyot, Usually, these are caffeinated uh, beverages. Lalapot ang inyong dugo at pag lumapot ang dugo po ninyo, yung puso nyo po ay mga ngailangan ng karagdagang pwersa para ibomba itong malapot na, ido, na dugo. So, itong karagdagang pwersa na kailanganin ng puso nyo na naibomba itong mas malapot na dugo will increase pressure. At pag na-increase ang pressure ng blood pressure nyo, this is high blood pressure. So, ang solusyon po niyan is too big. Okay, so sana, ano yan. Marami kasi, Dok, sa Pilipinas, superstitious belief. Eh. Yung nga eh. O, minsan yung superstitious belief, kahit na beyond uh, scientific explanation, mm. dahil ginagawa ng mga lolo at lola nung panahon. Opo. Eh, totoo. Actually, <laughs> meron nga isang uh, health advocate, eh. yun ang sinasabi, mm. eh. yung ninuno natin noon. Eh, 2020 na po. <laughs> Hindi pa uso pa yung mga ganitong uh, wifi. Pagkas uh, <laughs> ganun pa yung paniwala niya. Ay nako, walang growth. Hmm. Okay. Tanong ko lang po kung ano po ang magandang gawin sa taong madalas na iningal at nahihilo. Dagdag ko rin po, simula po ng mga anak, hindi na po ako nireregla ng normal. Kahit po nung dalaga po ako, ano po kaya ang magandang gawin? Uh, punta kayo sa office namin kasi... Um, ano ito, matinding investigation po ang gagamitin natin. Mm-hmm. Hindi ho pwede itong text-text lang na magtanong ako ng question sa iyo, taas ko mo ako, hindi mm-hmm. po. Uh, kailangan po mag-usap po tayo personally. Another question is Mom and Doc, six months na po gumagamit ng CMD, 80 drops po araw-araw. Hindi po ako nakapalaboratory ng dugo ko kung bumaba ang blood sugar ko now. Oh. And then nagka-tonsillitis po ako, 4 liters po ng tubig iniinom ko. Parang hinihiwa ang tonsil ko at naroon pa ang nana. Pwede po bang ipatak sa uh, ionic sa tonsils? Salamat po. Okay, mukhang kumain po siya ng bawal ah. Mm, blood sugar pa man din, Dok. <laughs> Yung nga po mm. eh. Uh, kasi ang common cause of uh, tonsillitis po is chocolates. Okay? Um, ewan ko lang. Uh, she must be honest with herself. Okay, okay ganito po yun oh. Uh, hindi po sapat na kayo po ay uh, iinom lamang ng uh, ating ionic mineral drops. Kailangan nyo din ng uh, adequate volume of water. When you need to drink 4 liters of water, hindi po, po pwede na this day magpo 4 liters kayo. Bukas, siya po ay, bukas, kayo po ay iinom ng mga 3.5. Because ang uh, 4 liters is your daily required volume. Uh, as a pediatrician, usually ang experience ko is children na nagkakaroon ng tonsillitis three or four days prior to that, nagchochocolate po sila. Okay? Now, ang chocolate kasi is very irritating dito sa lalamunan. So, para mawala po yung irritating, you really have to drink lots of water after the intake. Uh, lalo ngayon, nagnanana. 
So what happened to your 80 drops of your ionic minerals na iniinom niyo araw-araw? Unless, unless hindi niyo talaga siya in-intake ng regularly. Because ang magnesium chloride na siya po yung pangunahin sangkap ng ating ionic mineral drops will increase yung capability ng white blood cells nyo na labanan itong infection na ito. Now, I don't also know the reason why, but hindi din kayo nag- nakaka-laboratory test when in fact, ang pinapagawa ko sa lahat ng mga diabetic is to monitor your blood sugar level on the monthly basis. ba? Diba? Kahit na ECQ, GCQ, hospitals are open. So, pwede pong magawa ang inyong blood test. So, please do para alam natin kung where you stand. Yun. So, sundin nyo lang po kasi yung schedule. Marami kasi, Dok, na iba pagka merong ganyan nararamdaman. Hindi nila inaamin agad-agad na meron silang sindi ginawa. Opo. At isa pa Oo. is pag uh, nakikita nila they are okay na, yun. Mm. Yung mga bawal, tinitira po nila. <laughs> o, kasi as a doctor, they cannot uh, fool me. Okay. So, yun po yung masasabi natin sa concept ng tubig at mineral. Basta po susundin nyo yung buong regimen na ibinigay sa inyo ng wellness manager o wellness executive o ni Dok lalo na pag sinunod nyo po yun, mm. uh, pag merong pumalpak na konti dyan, alam na this. O, meron na meron isang patient. Yung ginawa, yung o, diba? Meron ka isang patient na meron din katungkulan. Eh, no? uh, she's educated. Uh, doctorate pa nga eh. Apo. So yun din reklamo yun sa akin. Ba't daw hindi bumababa ang kanyang blood sugar? sugar. Nakukomply naman daw. Uh-huh. And I learned that every morning umiinom ng chocolate drink. Okay. Pero nagkukomply siya dok ah. Daw. <laughs> Sabi ni ma- Dok, pwede daw po bang inumin na lang ng pure yung ionic sa kaisunod yung tubig? Senior citizen na po yung iinom, di daw po kasi kayang lasa ng tubig na may drops ng ionic. Eh, kung hindi niya, kasa, ka, uh, hindi niya kaya yung lasa ng uh, tubig na may ionic, eh lalo na kung puro. Uh-huh. Mas makamas mano. Diba? Kasi Para... ang lasa ng ionic business concentrated, masyadong matapang po yan. Po. Oh, pero yung puro, I would advise dun sa nagnanana ang tonsils. Mm-hmm. Diba? Oh, pero ang gagawin niya is inom ng tubig sa kasundan ng mm-hmm. ionic bago matulog. Pero itong elderly, bakit hindi niya makayanan? Bakit napaka-importante, Dok, na magkasama itong dalawa na to At hindi natin gayahin yung parang, parang uminom ka ng gamot na sirup, Dok. Inilagay sa kutsara, uminom, <laughs> tapos uminom ng tubig. Bakit oh. importante magkasama yung dalawang to Okay, number one, the reason why magkasama ang tubig at saka yung ionic is, uh, we have to train people to drink adequate volume of water. Kasi yeah. importante din yung volume ng water eh. Lalo na kung hypertensive siya, di ba? Mayroon bang arthritis, mayroon siyang asthma or diabetes. Kasi, Water is a, uh, a place a vital role din dun sa recovery natin. Kasi kung yun ang gagawin niya, ilagay sa kutsara, inom, and then one or two gulp na ganyan, mm-hmm. sips, okay na yun kasi mawawala yung lasa. Pero the question is, na-meet ba niya? Mm-hmm. Okay, yung water requirement? Water Definitely water. not. Okay? Now, isa pa. If you will add 10 drops of ionic mineral drops into a glass of purified water, ang lasa po niyan is bukod water. So, hindi ko ma, ano, uh, maisip na bakit hindi na matolerate. Only one reason, that they are deficient in minerals. Kasi, pag kulang yung minerals sa inyong katawan, talaga ang dati ng iron minerals is pangit. Di ba? Have you uh, watched yung mm. uh, testimonial ni Ann? Anna? Opo, opo. Di ba? Ganun unang sabi niya, it's distasteful, sabi niya. However, no 2-3 months na, uh, ngayon, she's loving it. Diba? Because nare-replenish na yung kakulangan ng mineral sa kanyang katawan. Mm-hmm. Diba? Ang mga ibang mga cancer patients ko, kung binibigyan ko ng zinc, ganun din, nasusuka nga actually eh. Diba? Because malaki ang kakulangan nila. But when uh, supplemented, oh, natotolerate naman nila. So, Ma'am Lizelle, please teach your ano, <laughs> uh, client na talagang ihalo sa tubig. Dok Ren, inabot na po tayo ng oras ngayon. So, thank you very much ulit sa mga naging bahagi ng ating program. Uh, please do, please share para marami, mas marami tayong matulungan. With that, thank you very much everyone and God bless you all. Mga ah, kaibigan, yan po ang naging pagkipagpanayam ng inyong lingkod kay Water Doc. At sa ating po mga kababayan, kung may mga nais kayong iparating sa kanya, maaari po kayong mag-text sa ating text line 0917 770-7925 o sa 0999-788-7512 At kaya naman ay mag-message sa aming pong uh, Facebook page Ionic Minerals Philippines Tatandaan po ang spelling ha I-O-N-I-Q 
Q-U-E. Letter Q stands for quality. Ang aking munang paalala sa ating mga tagapakinig. Please lang po. Huwag kakalimutan na. Make sure na makipag-usap lamang sa mga wellness managers ng uh, Verwan Rev Enterprise. At uh, kaya po dinidiscourage namin kayo na bumili sa mga online stores maliban sa aming official online store. www.ionicminerals.com Yan ang ating official online store. Yung mga nabibili po sa Shopee, Lazada, Carousel o saan pa, ay uh, hindi po namin yan nire-recognize kasi po iniiwasan namin na kayo ay makabili ng Ionic Mineral sa hindi po wellness manager at hindi kayo mabigyan ng tamang schedule ng paggamit po ng Ionic Mineral Drops at ng mga elementals na amin pong uh, ipinoprovide o dinidistribute sa buong bansa. Kasi merong iba na magbebenta lang pagkatapos ay iiwan na ang pasyente. Ayaw po namin yan. Dahil gusto namin ng pasyente, mabibigyan ng tamang guidance, ng regimen sa concept na to para po makuha nyo ang uh, epektong ninanais nyo. At yan po ang aming uh, pinapanindigan sa programa kaya lagi kong binabanggit yan. Ha? Kaya tandaan po, makipag-coordinate lamang sa pinakamalapit na Ver1 Rev sa inyong lugar at sa mga recognized outlet ng aming pong uh, tanggapan. Ang ating pong main office ay nasa Unit 5B, 3rd Floor, RL Building, Paniban Drive, Lerma, Naga City. At sa Metro Manila, Back to Work, ay sila po ay nasa 2nd Level, sa harapan lang ng elevator ng Farmers Plaza Mall, Araneta Center, Cubao, Quezon City. Ang kanila pong contact number is 0998-574-3470. Sa Mindanao naman, sa Mezzanine Manuel Morales Building, 109 JP Laurel Avenue, Barangay 12-B, Bahada, Davao City. At sa Cebu, sa Ground Floor, DG3 Building, 72N, Escario Street, Capital Side, Cebu City. Mga kaibigan, inabot na tayo ng oras na po maalam sa programa sa mga sandaling ito. Narito muna ang ating words of wisdom for today. Sa ating pong words of wisdom, bago tayo magpaalam, ayon dito, one of the first duties of the physician is to educate the masses not to take medicine. Ayon po yan kay Sir William Osler. Maraming salamat sa inyong lahat. Ako si Angie Dakis, laging tatandaan. Sa Verwan Rev Enterprise at Ionic Mineral Drops, we are caring most dearly. Inyong napakinggan ang programang Tubi at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahat ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubi, Tubi, Tubi at Mga, mga mineral. mineral. Kung may nagtatanong, ano ang pinakikinggan mong FM radio station? Pinag-iisipan ko ba yan? In-in-in! 